harte Faust und weiches Gemüt. Da gibt es ein Lied von besonderer Macht. Der Kureigen heißt es, Gott weiß, wer's gemacht. Wenn der Herr klang, sind sie in Haufen eins desertiert und zur Mutter gelaufen. Drum die Armee vor Schad zu bewahren, gibt's ein Gesetz seit hundert Jahren. Henker verfällt, das Übel zu sperren, wer den Kuhreigen singt in der Schweizer Kasern. Und so vom Heimatland entfernt haben die Schweizer das Singen verlernt. Wirklich für ein Lied den Tod, noch immer gilt das harte Gebot. Es wird nicht lange dauern hier zu Land, bald wendet sich das Blättchen, glaube mir. Dann hält kein albernes Gesetz mehr stand, dann schwingt die Freiheit siegreich das Panier. <lacht> Wein, krieg ich ein Küsli noch oben rein. Oh, Schweizer! Kein Getier, dummes Mädel, neig dich zum Bier. Lass los! Weil ich Kuss auf der Stelle. Zurück, Hecke Gesell! Kamerad, das lern du erst verstehen. Die Kunst, mit Damen umzugehen. Ah, oh, was? Keine Umstände. Ich will dir's zeigen. Hier spricht es Herz, dir zu, zu neigen. Pass auf. Meine Schäfrin wär um die ihre Lämpchen klein, dann führte sie mich hin und her am grünen Wiesenrain. Dort ist dieses Lämpchen so anmutsreich, streichle deinem Lämpchen recht sanft und weich. nicht mehr gegrollt, schenke deinem Lämmchen den Liebessoll. Schenke deinem Lämmchen den Liebessoll. So artig singst und brav, doch hast du deinen Kuss, du sattest Schaf. Alkasser, sorge das nicht, die Dirne hinter mir ins Gesicht. Strafe muss sein, nur kaltes Blut. Das Fäden steht in meiner Hut. Sommerwetter, wir guten Wetter. Ruhig, Wetter, lass dich frei. Ich schau 
in den Schädel in zwei. Gib mir das Schöne, das Fisch und das Schöne. Also, seid doch bei Trost. Gebt Frieden und Ruhe. Der Teil hat recht. Wozu das Raufen? Reit sie nicht mehr, es hat keinen Sinn. Man kann nicht ein Schöppchen in Ruhe saufen. Schauen die lieber gar nicht hin. Schäm dich, Alter, wegen solcher Dirne. Mit Kameraden Streit beginnen. Jenum. Ich greif mir an die Stirn. Man ist doch auch ein Mensch mit sieben Sinnen. Gefällt sie dir denn nicht? Oh nein! Sein wie eine Fee, das Antlitz klar im blonden Locken, gleich Sonnengold auf jungem Schnee, die Stimme süß wie meinen Glocken, sie müsste sein. Morgenlicht, das in der Bergen sich verbreiten, das Geusch aus trüben Wolken bringt und selig durch die Tränen schreiten. Sie müsste sein, wie sag ich's nur, Trommelei. Die Offiziere kommen gleich vorbei. Monsieur, recht schön war die Parade und passt die Nähe. Beliebt noch eine Promenade. Recht gerne. Zu Befehl, Herr Kommandant. Hier in der Mitte unserer braven Truppen fühlt man sich sicher frei und frei. Herr Nehmadan, die werden sich entpuppen. Ich halte für Rebellen durch die Bank. Die Disziplin. Ja, kehren wir den Rücken. So sind die Kerls voll Hohn und Hass. Sie schwärmen von Revolten, Republiken. Nur auf die Schweizer ist noch ein Verlass. Pardon, Kapitän, wie schwarz sie wieder sehen. Des Königs Majestät kann nie vergehen. Wir Aristokraten wissen uns zu raten, feiern rein mit Bomben und Granaten und die Fahnen unserer Ahnen werden ewig stolz im Wind gehen. Ha, 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 ha. 
Seid ihr Soldaten und spottet über den General? Geh hin, du kannst mich ja verraten. Ihr Schweizer seid ja so royal. Ich brauche von Massimelle, so wie du und dir dort, 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 die Maul halten auf der Stelle und weiter keine Ton. Ist das die Achtung vor den Frauen? Tut so was die galante Nation? Ich bin ein grober Schweizer bloß und würd mich so was nicht getrauen. Schäm dich, Franz, so was unterstehst du dich, mein Lied zu schüren? Tyrannenknecht! Du willst mich Sitte lehren. Rechter Gott, Ich trink dies beim Schweizer Schlag. Ich wollt, ich wäre auch daheim geblieben. Stoß an, Kamerad, es lebe, was wir leben. Das Dunkel breite und an den grünen Matten aufwärts gleite, sieh über Täler, Glockenklang und Almen, 
steigt es zum Himmel an, wie stille Psalme. Es ist, als hört den süßer Herrgott zu die ganze Kreatur lässt ihm zu. Oh, Das ist der Kuhreigen, ganz ohne Zweifel. Abotes, ja, Herr Offizier, dem Gesetze zum Trotze, mein Aufwehr. Und wer fing an? Wir wissen's nicht mehr, so verhafte ich alle 
nach Dienstespflicht, das Weitere entscheidet das Kriegsgericht. Verzeihung, Herr Leutnant, zwar unbesonnen, doch ich bin das Schuldige. Ich hab begonnen. Primus, was tust du? Hier ist mein Degen, so muss ich dich in Fessel legen.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Es heißt, er habe euch verteidigt, als man sie und Madame beleidigt. Ein galanter Verbrecher. Ja, ja, Nun denn, mein braver Massimel, es gilt zu strafen und zu belohnen. Was tun, verdammen oder verschonen? Was würden Sie sagen? Ich würde meine Frau befragen. Sehr wohl, so mache ich es wie ihr. Entscheiden soll Madame Blanchfleur. Was soll geschehen? Auch 
doch das Gesetz ist überlebt und alt, doch jung der Schweizer habe es sein Bewenden. Hallo, Messie mit Am in den Wald bei froher Jagd den Vormittag zu Ende. Ich darf wohl gratulieren, welch ein Erfolg bei seiner Majestät. Es half den Kerl zu pardonieren, mehr Kalantrie noch als Humanität. Doch, mein Gemahl, ich darf mich glücklich nennen und werde sehr beneidet sein. Ein Einfall, fast muss ich lachen, denk ich der Seele, die kommen noch. Da ist ein Einfall, fast muss ich lachen, denk ich der Seele, die kommen noch. Die Frau Marquise, die Frau Als Publikum Ach, wie weit muss applaudieren. Ach nein, Marquis, das würde mich schnieren. Ich bin ja so heiter. <lacht> Sie strahlt ja vor Glück. So störe ich, ich nicht bin weiter ja so heiter. und zieh mich zurück. Sie wusste der Männer. So viel ist der Knall. Ein Frauenkenner ist schließlich ein Madame, Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ich fliege ihn zu rufen. Doch wohin? Am besten, wenn ich diesen Ort habe. Ab heute Dienst als Oberstkämmerin. Die gute Kinder bleibt an meiner Seite. Gern wird sie auf Romagie. So weiß ich sie in sicherem Geleite und folge seiner Majestät hinaus zur Jagd. Vortrefflich, 
meine Liebe ausgedacht. Es wird ein Spaß nicht zu beschreiben. Doch wenn das Ungeheuer hergebracht, wie denken wir es mit ihm zu treiben? Ich nehme ihn Dienst und Pflicht. Aha, als Sklaven, als folgsamen Braven, wie man einst morgen gibt. So meine ich's nicht. Er kriegt ein rotes Kamisol und einen Schieferrock mit blauem Band. Er Es war schön von Ihnen, dass Sie mich armen Teufel losgebeten. Ehrlich und wie offen seine Miene und schlicht und sicher weiß er aufzutreten. Sollte es mir wirklich nicht gelingen, den Bären etwas in Verwirren zu bringen. Was seh ich? Sie, sie haben revoltiert. Die Kriegsartikel kräben nicht gebrochen. Ich hab mir einen hohen Staatsmann versprochen. Mit frechem Schnurrbart, wild und unfrisiert. Einen Freiheitshelden, so nach neuester Überhaupt noch keinem Bart. Oh, Urwicht der Pedanterie, wie kommen Sie dazu, gerade Sie, zu sprengen des Gesetzes heilige Schranken? Ich will ja nichts als mich bedanken. Nun wohl, was fehlt ein Wienerlein in Amts 
als dies, das Appenzell doch besser als Paris. Mein Gott, was hat man Ihnen hier getan, dass Sie uns gram sind? Welch ein Wahn, wir lieben ja euch Schweizer fast mit Leid, weil ihr ein Spiegel unserer Schwächen seid. Errungen habe ich mir verfolgt, Sagen Sie mir eine Grobheit. Ich kann nicht. Welchen Wunder von Soldaten. Du bist zu unseren Mädchen nicht geraten, da solch Paris in schönerem Licht erschien. Sie hatten meinen Schatz wohl mehr. Oh nein! Die Mädchen hier sind nicht für mich gemacht. Sie sehen nicht rein, so wie die Sonne lacht. Ihr Auge gleicht dem falschen Licht. Das Blinzeln lockt und neckt, doch wärmt es nicht. Ach, arme Mann, ihr könntet mir erbarmen. Am Ende hätte ich's versuchen sollen. Ob ihr von meinen Augen nicht auf Wahrheit, ob euch mein Lächeln das Gemüt erquickt. Grützig's Herkettli, bin ich verrückt? Die hätte sie just mit mir versuchen wollen. Ist es ein Märchen? Ist es ein Traum? Bin ich es selber? Das Haus, ihre Rede, trinkt mir in Tagen, mir nur in Tagen, ihr steht in Scherz mit mir, ich arme Teufel, ich ertrüge es nie. Erzählt, sie sind vermählt. Ganz recht, doch hab ich denn meinen Mann erwähnt. Ihr liebt ihn nicht. Muss man das in der Ehe? Der Mann ist eine Form und eine Pflicht. Der 
Kuckuck, hol mich, wenn ich das verstehe. Man ehrt und schätzt ihn, jedoch man lebt ihn nicht. Ein solcher Mann, was ist der Nutz? Er leiht von seinen Namen seinen Schuh. Das Volk, der Vögel, man singt und schreit, schmeckt Nüsse, Stöcke, Säbel, der Aufruhr. Ja, nun bricht es los, was lang gekehrt im Funken schoß. Wollt ihr nicht sehen, ihr Güter und Getroh, ich lebe nicht. Gnädige Frau, es nahen böse Zeiten und ungeheures will sich vorbereiten. Ein Ende nimmt das Leben hier, das Rohe, der Funkel schwingt zur Himmel hallo. Oh, hören Sie und fliehen Sie von hinten, dass Sie dem grausen weiten Brand entrinnen. Das Herz mir schwer.
Was hilft mir das, wenn sie nicht ledig sind? Was schade das, du großes, dummes Kind. Sie haben einen, einen Mann. Nun ja, mein Freund, was geht's dich weiter an? So wünsch dich. So wird ja doch die ärmste Macht zu Appenzell. Ihr Schweizer seid doch stets originell. O gnädige Marquise, wollt vergeben. Ich danke euch mehr als dieses arme Leben. Ihr tratet in mein niedriges Geschick als ein erfüllter Traum. Ein Märchenglück. Ihr seid das Sonnenkind, das ich ersehe. Doch so fern, viel ferner als ihr wenkt. Nehmt tausend Dank, Madame Blauschblö. Doch mit nach klare nimmer mehr. Nein, ich ertrick's dich nach euch und der Pferd sein. An eines anderen Abend euch sehen, wo Höllen fein, der arme Schweizer, den ihr aus Herzen, er kann die Welt, die eure, nicht verstehen. Zum zweiten Mal, oh Frau, errettet ihn. Wenn ihr ihm gut seid, lasst ihn weiterziehen.
Bürgerverbar, für dein Geschreibsel hast du gar nichts für uns voraus. Nein. 
with Vera Hava. I know the knots. They hail from the rectorium. They hear. He, the Kriegenen Kapitän. Nein, da schau her. Wen meint ihr wohl? Ha, ha. Den Schweizer Remus Thaler. Da verlot. Der das verbotene Lied empfang. Er mit mir Streit gehabt. Und was ist mit ihm? Es heißt, man habe ihn auf das Schloss geführt, in Demut Gnade zu erbitten. Auf dem Heimweg wurde er vom Volk befreit. Und um ihn für die Unwill zu entschädigen, ward er zum Kapitän erhoben. Ja, solches Pack fällt stets nach oben. Hier ist ein Befehl. Den Kampf einstellen, bis ich komme. Nun, er kommt zu spät. Das Schloss, der Massimil ist unser. Der Bürger Massimil steht vor den Richtern. Die Bürgerrede. Wart, bald naht sich das Verhängnis. Er kommt, ich sehe ihn kommen. Wen? Den neuen Hauptmann, da ist er schon. Bürger Primus, hier für die Kapitän. Wir aber keine Knechte, wie Sie sehen. Wir stehen heil im Dienst der Nation. Und wer es mag zu resonieren, den lass ich auf der Stelle füsieren. Rapport. Ja, seht, was hier geschehen. Das Schloss ist stirbt. Aber Kie, gefangen. Geheimer Gang zum 
eine Trampel. Die Marquise. Oh. Ein
Ich höre Musik ganz leicht, denn die Gefangenen verkürzen sich die Zeit mit Spiel und Tanz. Vorwärts! Bürger und Bürgerinnen, die Nation ladet für Gericht. André de Bion? Hier. Antoine Peyer? Hier. Charlotte Chapeyer? Hier. Mario Malherbe? Hier. Macht euch bereit zu sterben. La 
Markise um Himmels Willen, erweckt, was ich euch sagte. Entschwinden, schon in der nächsten kann es zu spät sein. Bürgerinnen, die Nation leidet für Gericht. Theodor Valigny? Hier. Eustache Priol? Hier. Blanche Fleur Massimé? Hier. Macht euch bereit zu sterben. Oh Gott, Blanche Fleur! Noch ist es Zeit!
Mesdames, Messieurs, der Tanz geht weiter.